हेलो एवरीवन वेलकम टू द भट शो आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर तुषार हीरानंदानी आजकल हम सब बोलते हैं द कंटेंट इज किंग हम कोई पिक्चर देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं तो बोलते हैं यार क्या लिखा है क्या बनाया है वेल नाउ ओ टी टी इज देयर एंड एवरीथिंग इज आउट देयर बट कुछ साल पहले हम थोड़ी पिक्चरें चुप चुप के देखा करते थे मस्ती ग्रैंड मस्ती याद है ये सब वेल मिस्टर तुषार सर वॉज ऑलवेज अ हेड ऑफ इस टाइम विद इज एक्सेप्शनल स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज एंड द एबिलिटी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन एवरी एक्टर ही सेट टू टेक द इंडस्ट्री बाई स्टॉम लेट्स गो एंड टॉक टू द मैन हिमसेल्फ मिस्टर तुषार हीरानंदानी तो मैं इसी से शुरू करता हूँ कि अगर मैं एक एक्टर हूँ आपके जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट्स रहे कहीं पे कोई कास्टिंग में फिट हो सकता था अगर पहले लास्ट क्वेश्चन पूछता तो बेटर होता एटलीस्ट मुझे समझ में आता तू कैसा लुक वाइज तो क्योंकि आजकल लुक से कुछ होता नहीं भाई आजकल लुक इज नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर एक्टिंग इज इम्पोर्टेंट मोर देन लुक्स पहले होते थे क्या बॉडी बनाओ डांसिंग हॉर्स राइडिंग आजकल वो सब नहीं होता आजकल जिस आदमी इमोट कर सकता है जो एक्ट कर सकता है उसको मिलता है तो अगर तेरे को एक्टिंग आती है वो हंड्रेड परसेंट कास्ट करता है आज ऑडिशन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आई वुड सजेस्ट कि सब लोग अपने ऑडिशन जाके देंगे तो आपके पास कितने ऑडिशन आते हैं इन टोटल या बस शॉर्ट लिस्टेड चार नेसेसरी मेरा प्रोजेक्ट के टाइम पर डिपेंड करता है जैसे मेरा जो कास्टिंग डायरेक्टर लाइक आई सेट अभी और शीतल जो उनकी असिस्टेंट थी उनको मैंने ब्रीफ किया था दे न्यू वॉट आई एग्जैक्टली वॉन्ट और वो बहुत प्रिसाइसली भेजते हैं आप देखोगे जब श्री तो बहुत ही न्यू कमर लोग हैं बहुत ही एक्टर्स है जो आपने कभी देखा नहीं होगा बट दे फिट द रोल कास्टेड रोल तो इसमें स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस का भी से रहता है एंड में या हाँ होता ना भूषण जी ने भी काफी कास्टिंग किया निधि ने भी काफी कास्टिंग किया निधि प्रोड्यूसर भूषण जी उजा प्रोड्यूसर उन्होंने भी काफी आ, कास्टिंग में हेल्प किया जैसे शरद केलकर भूषण जी ने बोला अच्छा तो उनको हमने कास्ट किया फिर ज्योति का निधि ने बोला तो हमने उसको कास्ट किया तो काफी ऐसा है कि प्रोड्यूसर्स भी है मैं तो सबका सबका सुनता हूँ तो मैं वो डायरेक्टर जो सबका सुनता हूँ पर करता नहीं अपने करता हूँ बट हाँ पर काफी कास्टिंग में उन्होंने भी किया क्या ये तरीका इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो रेगा पता नहीं मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ पर नहीं मेरा ये तरीका है अच्छा तो सर वही स्टार्टिंग से शुरू करते हैं वापस पहला तो आइडिया फ्लॉप हो गया मेरा तो आ, आपके फादर ग्रैंडफादर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म तो आप जब ग्रो कर रहे थे एंड आप पे क्या इम्पैक्ट रहा उनके सक्सेस या फेलियर से उनकी जो जर्नी रही वाई डिड यू थिंक कि आपको इसी प्रोफेशन में आना है बिकॉज ऑफ द अप्स एंड डाउन यू वर सींग दैट टाइम कि यू वांटेड टू अवॉइड बिकॉज दोनों दोनों रिएक्शन हो सकते हैं मतलब माय फादर डिन वांट मी टू बी इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज ही लॉस्ट ऑल इज मनी वी लॉस्ट एवरीथिंग पर या माय मेरा ये था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मूवीज थे तो मतलब मैं जब मेरे समा हॉलीडेज होते थे तो मेरे पेरेंट्स अगर कोई भी हॉलीडे के रहता था मैं कभी जाता नहीं था हॉलीडे मैं लाइब्रेरी का मेंबरशिप लेता था तीन पिक्चर दिन में देखता था मैं ज्यादा कोई मेरे कोई ऐसे बचपन में फ्रेंड्स नहीं होते थे मतलब मेरे बिल्डिंग में थे फ्रेंड्स मेरे पर मेरे लिए मेरी मूवीज बहुत इंपॉर्टेंट होती थी मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड्स मेरे वीडियो कैसेट्स होते थे तो मैं दिन में एक तीन तीन पिक्चर देखता था ऊपर से मैं डिसलेक्सिक था तो आई को नॉट रीड राइट तो मेरे बट वॉट आई टू सी आई टू रिमेंबर वेरी वेल बट जब मैंने एक्साइसी ज्वाइन किया देर आई किंग आई गॉट ए ग्रेड मतलब आई स्टूड ऑलमोस्ट आई स्टूड फर्स्ट ओनली एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई लाइफ तो मेरे में था पहले से क्या यार मैंने बहुत ट्राई किया जॉब पर कोई जॉब ही नहीं मिला मैंने पर्स में ट्राई किया अच्छा बैंक में नौकरी ट्राई किया पर कुछ मिला ही नहीं फिर एंड में जाके इधर घूम घूम के इधर ही आ गया जहाँ सड़ना है उधर ही मरना था मुझे तो मैं इधर ही आ गया तो वहाँ पे मैंने इंद्र कुमार को असिस किया पहली टाइम जाके वहाँ से असिस करके करते 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 मैं सेकेंड पिक्चर में राइटर बन गया हूँ पर डिसलेक्सी था आपको तो उससे राइटर कैसे तो आज तक मैं मैं वही मेरे सब मेरे डायरेक्टर्स हंसते मेरे पर तो मैं पहली बार तो कभी भी अकेला बैठ के लिखता नहीं हाँ कि मुझे आता ही नहीं मुझे ना टाइपिंग आता है ना मेरे पर लैपटॉप है 
मैं एक्चुअली साइन भी नहीं कर सकता प्रॉपरली मैं अपना सिग्नेचर बहुत टाइम मेरा चेक भी बाउंस हो जाता बिकॉज ऑफ माई सिग्नेचर डजेंट मैच तो मेरा प्रॉब्लम है ये बट या ओवर केम द प्रॉब्लम क्योंकि मैं जो पिक्चर है देखता हूँ मेरे दिमाग में घुस जाता है मैं हर पिक्चर देखता हूँ जो भी पिक्चर रिलीज होता है मैं हर पिक्चर देखता हूँ बुरा या अच्छा मतलब आई हैव टू कंप्लीट द फिल्म मैं कभी भी अभी पहले तो थिएटर में था तो आई शुड सिट आई आई नेवर लेफ्ट अ फिल्म इन मतलब मिडवे ऐसे लोग बहुत बोलते हैं अरे इतना खराब पिक्चर था बीच में छोड़ के चले गया मैं कभी छोड़ता नहीं बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी मैं पिक्चर में अगर एक पिक्चर में एक सीन भी अच्छा हो तो मुझे याद रह जाता है वो एक अच्छा सीन हो आपने अगर इतना सुना बाकी डायरेक्टर से जैसे आप बोल रहे थे कि ये नहीं कर पाता है जो भी आपने सुना फिर उसके बाद आप सेक्स कॉमेडी में गए एंड इतना ब्रेफ चॉइस फॉर 2004 मतलब क्यों और कैसे मैं कैसे आया सो सो मेनी थिंग्स ना जब भी हम लोग कैसे देखते थे पॉर्न बहुत देखता था मैं अच्छा सेक्स कॉमेडी आ गया उसमें से आई ट्रस्ट मी एज अ गाय एंड यू बाय वीएचएस अभी कोई बताएगा नहीं तो दो पिक्चरें होती थी जो नॉर्मल होती थी लास्ट वाला होता था पॉर्न जब आप बात सो जाते थे तो फोन यूज करते बहुत वी एच एस देखते थे आई डोंट नो हाउ टू से बट इट वॉज अबाउट एडल्ट्री मोर देन सेक्स कॉमेडी कमिटेड बाय हजबेंड सो मस्ती वॉज रिटर्न एज एडल्ट्री एंड नॉट सेक्स कॉमेडी इट वॉज नॉट अ सेक्स कॉमेडी द इंडस्ट्री टर्मिनेट एज अ सेक्स कॉमेडी आई रियली थिंक दैट इट वॉज अबाउट एडल्ट्री इट वॉज ऑल्सो इन द एंड इफ यू सी इट वॉज अ मैसेज गिवेन दैट डोंट चीट विथ योर वाइफ यू का बिकॉज एंड देन दे गो बैक टू दियर वाइफ इट वॉज बेसिकली आई कैसे I was I got married late, but my friends were all early married, so they were all married by then. I got married at the age of thirty-five, so that's quite oh, okay. late. So when I used to go out to drink with them, there were stories about them going to Bangkok, <laughs> or there were stories about them what what they were doing. So it was from it was like even similarly, my friend Milap, hmm. who was my who wrote who wrote Masti hmm. actually, and I was writing co-writing with him. And uh, so we heard a lot of these stories, which we. Or you don't ask me whose stories they are. Yeah, but yeah. Yes. A lot of these stories, which were quite real, also yeah. some of them, and we put that into Basti, and then we made a story out of it, and actually wanted to give a lesson that don't cheat, go back to your wife. But sadly, it became a sex comedy. So would you say that comedy is your best forte or genre where you write? that was the only opportunity given to me i really got opportunity other than comedies like i did atithi tum kab jaoge i would not say that's a comedy that's a social drama yeah. social comedy then i did a b c d then i did ek villain the show so i did a lot of other stuff but earlier on i was given only chance in comedy to main hamesha bolta tha chalti hui gaadi ka dikki nahi kholna chahiye to jo chal rahi thi chal rahi thi so that's why i kept on doing comedies till i got comedies fir sir par aapne gaadi change kar di sand ki aap ki gaadi thi na acha khud ki actually that all my credit goes to my wife okay to be honest mujhe director banna tha uh, always ha isliye maine indu ji ko assist kiya But then I became writer, like I said, very early, straight, fat, करके दो second year, third film of Indra Kumar after uh, Man. That was my first film that I assisted him, and then after that, straight Rishti I didn't do hmm. because I didn't want to do that film, and uh, Indu ji threw me out, to be honest, and then because he threw me out, then. It, it was Masti that he came back with. That was the film I wrote with okay. Milab. Milab wrote the film. I wrote it with him, and. Uh, uh like i said sand kiya then by then i had written so many films i had made enough money to be happy in life i was quite satisfied me and my wife i didn't have a child also then now i have a son we two three years old we didn't have a child we didn't have a, uh, we didn't have any children we had two dogs we were very happy both of us were working doing well she was working for dharma i was working for balaji hmm. so everything was going very good aur mere ko jo direction karna tha i had forgotten about it राइटिंग भी कर रहा था मतलब आई वाज गेटिंग वेरी वेल प्लेड फॉर राइटिंग आल्सो सो मेरा था कि मैं 45 तक आई विल रिटायर यार हो जाएगा अच्छा। बस सा मुझे नहीं चाहिए बॉम्बे का लाइफ मुझे जमता भी नहीं आई वांटेड टू लीव बॉम्बे एंड गो आउट इनटू सम विलेज एंड डू गार्डनिंग एंड एंजॉय माय लाइफ रिलैक्स आराम से बिकॉज़ ऑफ इंडस्ट्री हाउ इट वर्क्स जनरली इंडस्ट्री वर्क्स वेरी वेल नहीं जनरली आई एम आस्किंग मतलब यू आर लॉर्डेड ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू से इंडस्ट्री बिकॉज़ देयर वर्क्स इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से प्यार से चलती है आप लोग जो बोलो सब है शाहरुख खान जिंदाबाद सब बराबर से चलता है एंड There is nothing wrong in the industry, and uh, no, I just that I wanted to relax in life, enjoy okay. my life, because my mama who lives in France, I've seen him. He's he shifted to France, Paris. He and his wife. 
he's chilling over there doing very well enjoying reading his books seeing the films he wants to see uh, wine pee raha enjoy kar raha life i wanted to do that to me but then i saw this uh, show amir khan show hmm. uh, satya mein jaate and this chandra tomar and prakashi tomar came on there and they were 65 when they started shooting hmm. and that changed their life completely and i thought that shit this is damn good eh? and i actually i said i want to write this story and but nidhi said you know no one will make this film so i said no why such a good film she said why don't you only make this film so i said no one will produce this film so she said then i she said then i will produce it so oh. wahan se chalu ho gaya it's not a conscious decision that i made these a uh, lot of people even raj rajkumar rao my actor keeps on saying that you know from masti to straight sandkia to shri it is not that even like i always say masti also people don't realize but like suraj bhajate one of the best directors in india after seeing masti called me and milap and said it we have called us to write a film for him imagine oh. after writing masti i was called by we were called by suraj bhajate to write a film because he understood that in the end that we were given a message which was very good that the men should not cheat hmm. he understood that that's the message but sadly like i said the industry the critics all logon he looked at as sex film but suraj ji could look at it as that and he in fact called us to write the film to write a film for him so my point is that uh, i always wanted to do it's not i don't say i'm not ashamed of masti i always think masti is a great film and a lot of people come and tell me to a great entertainer mujhe lagta hai ki koi bhi message entertainment ke sath doge na to aap bahut sahi jaoge jaise like for me raju irani sir is the best director who koi bhi message deta entertaining way mein deta ya uh, sujit sarkar वो भी कोई भी मैसेज एकदम एंटरटेनमेंट वाइज देते तो मुझे वो बहुत मजा आता है तो दैट इज माय दैट इज द थिंग आई वांट टू डू इन लाइफ अब आपने इतना डायरेक्ट कर लिया वुड यू गो बैक टू राइटिंग मैं राइटिंग करता हूं पर खाली दोस्तों के लिए हु हैव रिटन बिफोर लाइक रेमो मोहित मिला लिख रहा हूं मैं yeah. जो भी पीपल आई हैव वर्कड बिफोर आई डज डू इट फॉर टाइम पास मतलब okay. जब मेरे पास टाइम होता है तो प्रायोरिटी विल बी डायरेक्शन या आई एंजॉय इट टू मच एंड स्कैम के बाद अगर पूरा गेम चेंज हो जाता है आपके लिए Like obviously scam, first scam, तो प्रेशर कुछ फील हो रहा है एक्चुअली मैंने वो प्रेशर लिया नहीं क्योंकि वो प्रेशर लेता तो मैं स्कैम कर ही नहीं पाता तो हंसा सर ने जब बोला था तो मैंने तभी उनको भी सबको बोला था क्या मैं ज्यादा प्रेशर नहीं लूंगा अगर मैं प्रेशर लूंगा तो मैं स्कैम बना ही नहीं पाऊंगा बहुत लोगों ने मेरे को बोला निखिल अडवाणी ने बोला हाउ कैन यू डू स्कैम मैंने बोला क्या जब काम नहीं है तो आई कैन डू एनी थिंग कुछ काम नहीं था दो साल सब घर पे बैठे थे आई है सबको घर चलाना होता है तो लकली स्कैम हंसा सर बींग इज माई गॉड फादर is i always say is the my new godfather in the industry who came and gave me this offer and i i no reason to say no na mujhe dar tha na maine koi pressure liya na maine socha about scam one na maine to be honest maine scam one do time continuous back to back dekha but before when i was making scam i completely scam one bhul gaya because i didn't want to compete with that i didn't want to compare that it aapko apna ek different man hai. that was about a different man it was about me i was making this and with ansal sir also shooting this i was shooting this so it's going to be look different from part 1 obviously hmm. season 1 it cannot be the same hmm. but aapke experience mein like actors generally i would not say big actors they get stereotyped very easily in terms of genres but i was also assuming since you've written light hearted comedy or sex comedy तो वो स्टीरियोटाइप आपने जैसे बताया वो आपको नहीं फेस हुआ कभी भी एक ऐसे मैंने जब लिख रहा भी रहा था लोगों को याद नहीं है पर मैंने एक फिल्म भी लिखी एबीसीडी भी लिखी निशुम भी लिखा मैं तेरा हीरो भी लिखा तो मैं अतिथि तुम कब जाओगे भी लिखा तो मैं सब कुछ करता था लेकिन ऐसा मुझे सब जॉन्टर एक्सेप्ट फॉर थ्रिलर्स एक्शन एंड मतलब थ्रिलर्स मतलब वो जो डार्क थ्रिलर्स एक्शन और गोस्ट दो थिंग्स आई डोंट सी अदर आई सी एवरी थिंग सो आई राइट एवरी थिंग and about ek villain aapne mention kiya to was that a game changer it was a game changer because uh, mohit suri came into my life mohit suri jiske bhi life mein jata hai uska game change ho jata hai <laughs> personally and professionally hum log usko bahut chidate okay. but uh, yeah he was great main aaj bhi hamesha bolta hu kya main direction maine actually if anyone gave me the courage to direct it was mohit suri because ek villain not only writing also while shooting he met i was always there on the set and we used to combine and matlab thought talk while directing and discuss a lot and that gave me the courage to direct so mohit suri actually pushed me towards direction more than anybody but aapne unke sath fir kaam kiya 
मैंने बोला ना उसके साथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली बहुत ही प्रॉब्लम तो अगर दोस्त रहना है इज माय बेस्ट फ्रेंड सो आई वांट टू बी हिज बेस्ट फ्रेंड बिकॉज़ मोहित सूरी के साथ काम करना इज अ एक्सपीरियंस बिकॉज़ टू बी ऑनेस्ट एज अ राइटर यू वर्क सो हार्ड यू बिकॉज़ इफ यू डू बिकॉज़ ही वर्क्स वेरी हार्ड टू मैच अप टू हिज लेवल एज अ राइटर टू एंड लॉट ऑफ राइटर्स माइट नॉट बी एग्रीइंग टू डू दैट आई रियली एंजॉयड इट आई डिड दैट and then i became a director so now to write a mohit suri film hmm. i will not be able to direct because you have to give him the entire time the day hmm. i am not directing i will write for mohit suri actor or writer ka jo relationship hota hai i feel bada complicated sa in the sense that because yahan pe stardom bhi hai india mein and of course i am not commenting on what how but there is a way that these people want to do things perhaps so actor might change certain things on set while speaking might in certain every cert- time not as every always. time so aapko writer as a writer feel nahi hota hai kya but writers ka that is the work see it's not hard dekho there is no ego in making a film i always say that a film is a is a process it is a team work which everyone contributes mm. from an actor kya squad work bhi contribute karta hai towards making a good film so when someone says something i'm always listen to everybody main to sabka sunta assistant se leke sabka from because koi bhi kuch bhi acha bol sakta hai mm. so it is a good director first of all or a writer is someone more than talking who's a good listener okay to ab jaise bahut sare upcoming writers hai agar mumbai mein aa rahe hai What should be the process like? अब उनके पास मान लो पांच स्क्रिप्ट्स उन्होंने लिखी है अपनी अपनी बेस्ट फाइव स्क्रिप्ट्स देन किसको अप्रोच करना चाहिए कैसे अप्रोच करना चाहिए यार ये क्वेश्चन बहुत टफ है वो सब उनका नसीब है लाइक ऐसे वन परसेंट हार्ड वर्क नाइनटी नाइन परसेंट लक है इधर और वो वन परसेंट हार्ड वर्क बहुत टफ है वो तो करना ही है नाइन्टी नाइन परसेंट लक वो जस्ट के हाथ में आता आ जाता है लाइक लाइक ऐसे मैं जब मेरा पहला पिक्चर कर रहा था वो जो स्पॉट बॉय स्पॉट बॉय भी मेरे को तुषार ये तुषार ऐसा बोलता था नेक्स्ट पिक्चर में पानी मांगने जाते थे उस टाइम पे पानी नहीं मिलता था आज तो सबको बिस्लेरी मिलता है तब हमको ऐसा जो कैटल होता था उस पर मल मल बांध के पानी देते थे असिस्टेंट्स को और मतलब लास्ट लास्ट असिस्टेंट को मैं तो क्लैपर था तो सबसे वर्स था और सडनली नेक्स्ट पिक्चर में मेरे को जूस मिल रहा था और शिकार जी बोल रहे थे और चेयर दे रहे थे तो दैट इज लक प्योर लक एंड टाइमिंग वे यू आर लाइफ सो माई ओनली पॉइंट टू एवरीबडी इज दैट यू हैव टू कीप ऑन ट्राई एंड यू नेवर नो हुल्प यू ऐसा नहीं है वो सब बोलते हैं नेपोटिज्म ये वो इट्स नॉट ओनली नेपोटिज्म आई फील इट इज योर लक that takes you to somewhere you are standing you get picked up and then you go ahead right place at the right, right time. time okay and that is a bigger nepotism in the industry right time right place at the right time technically aap bhi kahin na kahin ek film family se hi hai but it's the other side of nepotism we are talking today not the positive side dekha jaye to hai na main to positive side hi mam not because my father my like i said my father was over hindu ji didn't take me because of my father my he took me because of my talent we exactly in fact because when my father approached him he said he, he doesn't have any place to take me because he had already had assistant hmm. my father just requested him that meet him at least he met me and he thought oh this guy is a smart guy i'll take him as assistant not even smart guy for the first 40 days he just took me and i used to just stand outside the shooting but i was not even allowed to come inside till sure. someone jiska like i said at the right time at the right place i stood there for 40 days almost 20 days of the shoot of man then one assistant fell sick who used to give the clap and no one wanted to give the clap i put my hand up i said i'll give the clap which is the best part i always say because then i came closest to the camera and of to course, the actors yeah. so that i always tell everyone who was the assistant who's going to become the smartest guy is the guy who comes to know how to give the right clap because he mm. knows all the angles you come to know the lens you come to know the actors your closest to everything to mujhe hamesha lagta hai jo ladka khud se sochega ki clap marunga wo hamesha aage jayega theek hai aapka the first experience as a as direction in sand ki aankh wo feeling kya thi how was it different than after having worked so many years like i said no because in um, uh, ek villain and half girlfriend with more it became so much he used to make me so much comfortable to discuss shots we used to discuss okay not okay so mera almost na udhar ho gaya tha hmm. uh matlab sab kuch used to involve me in all the process which is great very few people actually i think i've learned that from him only even he involves everybody so i also involve everybody in the entire team so mujhe to mujhe lagta hai ki abhi sand kiya kha pehle din jab mera pehla din shoot tha mujhe aaj bhi yaad hai merat mein tha aur mujhe bola gaya tha ki ek hi mera jo chief uh, first ad hai kunal hmm. 
वो काफी पिक्चरों में फर्स्ट एडी रह चुका है इनफैक्ट वो मेरा बैचमेट था एक्साइज सी में वी टू गए तो उसने बोला इजी दिन लगते इजी दिन पहला दिन <laughs> तो मैं भाई ठीक है पर मैं जाके रात को जब पढ़ा तो मुझे कुछ इजी नहीं लगा था तो मैं सो ही नहीं पाया <laughs> तो मैं ऑलरेडी मेरा हमको मैं जो याद है कि पांच बजे निकलना था होटल से सुबह मैं रात भर एक मैं सो ट्राई किया एक बजे उड़ गया फिर फिर एक बजे से पांच बजे आई वॉज जस्ट रीडिंग द सीन अगेन अगेन टू फॉर्म इन द कॉरिडोर क्या यार कल तापसी है भूमि है अरे कल ये भी है वो भी है सबको लाइन समझाना पड़ेगा I'm sure आप थोड़ा इरिटेट हो गए होंगे इस सवाल से अभी तक बट वो जो एज वेज का पूरा तो उस टाइम पे कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था थोड़ा बहुत मैं यार पिक्चर ही नहीं बनती मेरे को कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं लगता वो सही है मुझे मैं, मुझे था कि मैं मैं हमेशा बोलता हूँ एंड पीपल आर नॉट यूरिंग दिस बट आई ऑलवेज सेट दैट आई वॉन्टेड टू कास्ट ओल्ड ऑलवेज एड अस्ट विच विच वॉज रियली सीनियर एक्टर्स But I was not getting the budget to make the film the way I wanted to. Okay. So I had to make take new new heroes and make it. Otherwise, I would be still roaming around trying. Even if I made the film, I would have been still roaming around to sell the film today. Correct. No so it's a let anyone say this that it's very nowadays there is uh, the Netflix and Amazon. OTT, yeah, of course. Yeah, that time it was not. It was only theater. कोई रिलीज नहीं करता कोई बनाता नहीं तो लोगों को बोलने दो मुझे अपना करियर करना था और मैं बहुत खुश हूँ इन वैल्यू में ज्यादा टू सेल आगे सर आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो क्योंकि मैंने बनाया है ना मैंने बनाया अगर नहीं बनता तो कुछ कोई मेरा इंटरव्यू नहीं लेता तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि मैंने बना दी आई ऑलवेज टेल पीपल बना दो बाद में रिग्रेट अबाउट ऑल दिस फर्स्ट मेक इट हाँ पर आपने एक जगह ये भी बोला था शायद अब पता नहीं उनने ऐसा लिखा है कि अगर ये मेल एक्टर्स होते तो सब वेरी गुड बोलते तो फैक्ट है ना अभी हमारे यहाँ पे तो कोई भी मेल एक्टर अगर होता है जैसा थ्री इडियट किसने बोला कि आमिर खान कॉलेज स्टूडेंट कैसे हाँ, करेक्ट करेक्ट क्या हिस्सा आमिर खान का गोसी व्हाट वाज एज कोई कुछ ने कुछ नहीं बोला आज ऐसे ये सब ये फीमेल करेंगे आज सेम अगर माधुरी दीक्षित कॉलेज स्टूडेंट प्ले करती तो सब हंसते उस पर पर आमिर खान कर रहा है जो माधुरी दीक्षित का देश टू कम टू वेदर पर आज आमिर खान कर रहा है तो इट्स वेरी गुड वाह 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 तो ये ऐसा कुछ नहीं है इट्स जस्ट अ स्टूपिडिटी आई ऑलवेज सेट दैट लीज टू गर्ल्स एट द बॉल्स टू डू इट भूमि एंड तापसी एट द बिगेस्ट बॉल्स टू डू सैंड किया बिकॉज नो वन इवन द न्यू हीरो मस्ट हैव गॉन टू ऑल द एक्ट्रेसेस वॉज केयर टू प्ले ओल्ड लेडीज दे डिट so that's why thanks to them i'm here where i am and plus the level of actors they are so it's yeah, been uh, that is sone pe suaga that is yeah. what i'm saying okay about as as much as i know uh, writers room this entire concept ye west se aaya hai hollywood se aaya hai abhi recently especially after ott but maine ek i think south ke ek director the unne bola tha ki pehle bhi aisi cheeze hoti thi bas uska naam nahi hota tha writers room hum log pehle hum log usko sitting bolte the हाँ. हमारा टर्म होता था सिटिंग हम लोग लोनावला या महाबलेश्वर ये होटल में जाके दस दस लोग बैठते थे असिस्टेंट से लेके डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके चार पांच राइटर डायलॉग राइटर सब लड़ते थे मरते थे फिर बाहर निकल के एक सीन लिख के आते थे तो राइटर जो हमेशा था अभी आज राइट बोला उन्होंने एक वर्ड दे दिया पहले हम इस चीज को सिटिंग बोलते थे और हम लोग बीस टू को आउट ऑफ टाउन कम बैक आफ्टर फोर फाइव डेज तो एक सिटिंग करके आते थे और एक चंक लिख के आते थे बट कुछ प्रोफेशनलिज्म में फर्क पड़ा है ओटीटी के आने से फर्क पड़ा है नाम आ गए पीपल गेट प्रॉपर मनी एवरी थिंग दैट इज बिकम द राइट थिंग कॉन्ट्रैक्ट कम पहले कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं था लाइक टिल विद भारत इंटरनेशनल आई डोंट थिंक आई साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट till today i've uh, i've done so many films with them contract sab zaman pe hota tha koi contract contract nahi hota tha ek page mm-hmm. hota tha sign kar lete the ki itna amount hai kuch contract hai. aaj har cheez ka contract hai matlab it's ridiculous matlab 50 60 jitna aapka script likhta hai utna pages ka contract hota hai 60 Achha. page ka contract hota hai writer ko 60 page ka script likhta hai aap khud padhte ho aaj tak nahi padha i am dyslexic to main nahi padh pa raha kya kar sakta you forget आप थोड़ा सा शायद आपको अगेन ये क्वेश्चन वैसा लगे बट दिस इज ऑनेस्टली बिकॉज जो हम बताना चाह रहे हैं इस चैनल से कि हाउ हाउ दे लर्न पीपल लर्न अपकमिंग पीपल तो अबाउट योर प्रोसेस एज अ राइटर एज अ डायरेक्टर 
So I'll tell you very simple, yar. Mm. If you go to a Mohit Suri, you know what kind of a director he is. If you go to a Rohit Shetty, you know what kind of a director he is. If you go to a David Dhawan, you know what kind of a director he is. So you cannot take a Mohit Suri film to a David Dhawan or David Dhawan film to a Mohit Suri. Correct. Yeah, so yeah, it's very basic concept. Correct. Right? Correct. Very simple. If someone does that, then it won't be done. Right? You cannot go and tell that sir, uh, David Ji, that you go and make a chicken and you go and make a Mohit Suri and say that you are number one. Banai. आजकल के राइटर्स वो जो हम पुराना होता था क्या एक लाइन में आपका स्टोरी क्या है वो बता दो लॉग लाइन लॉग लाइन जो आप बोलते हैं हम वन लाइन बोलते थे तब तो वन लाइन में आप हमको कहानिया के सुना दो क्या यार ये कहानी है सो लाइक फॉर मी मैंने जब मैं मैंने अप्रोच किया था राजकुमार राव को क्या आई एम मेकिंग अ फिल्म अबाउट अ ब्लाइंड मैन पेरेंट्स वांटेड टू किल हिम ऑन द डे ही वाज बोर्न बिकॉज ही वाज ब्लाइंड दे नॉट अफोर्ड टू ओके टू कीप अ ब्लाइंड चाइल्ड दे वेंट टू टू किल हिम दे डेंट किल हिम एंड देन ही स्टडीड एंड बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस मैन हुज वर्क फाइव हंड्रेड करोज टूडे दैट वॉज माई लॉग लाइन टू हिम एनी दैट्स इट ही अग्री टू द फिल्म पिच भी बन जाए पिच नहीं है इट्स सिंपल आपको इंटरेस्ट आ जाता है कि आपको करना है नहीं करना है राइट right? अगर आप मुझे आके मुझे लग कैसे मुझे गोस्ट वाली पिक्चर नहीं करनी और कोई राइटर आके मेरे को गोस्ट वाली सुना दे तो मैं नहीं करूंगा इवन दो इट माइट बी फैमिल मुझे आता ही नहीं मुझे नहीं करना है मुझे नहीं समझ में आता लेकिन एक्शन फिल्म मुझे नहीं समझ में आता तो आई विल नॉट डू इट सो माय पॉइंट इज फर्स्ट अगर कोई भी न्यू कमर राइटर हो जो जा रहा है किसी के पास कोई भी डायरेक्टर के पास एक तो अपनी कहानी है वेरी गुड नो प्रॉब्लम बट आपको समझना चाहिए क्या विच डायरेक्टर यू यू कैन नॉट पुच एवरी स्टोरी टू एवरी डायरेक्टर बिकॉज यू नो उसने क्या क्या पिक्चर बनाई लाइक फॉर मी बायोपिक्स इज द थिंग दैट आई लाइक तो मैं खाली बायोपिक्स ही करने वाला लाइफ में अभी बायोपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं and why did you choose shri if i may ask because of like this said, because when i saw this man shrikanth who has done so much in life and with us and especially during corona people had given up hope this man who's blind has done so much and gone ahead and done so much it's just inspiration i love inspirational stories so that's what i'm doing okay aapke best friends in the industry आप किसको बहुत है कहते हैं ना दोस्त नहीं होते इंडस्ट्री में देखो मेरे एक गुरु है जो लाइक ऑलवेज से इंद्र कुमार उन्होंने मेरे को एक बहुत सही चीज समझाई है और अगर वो सब समझेंगे ना तो बहुत लोग बहुत खुश रहेंगे और आई एम वेरी हैप्पी यू आर फॉलो दैट रूल उन्होंने बोला था बेटा क्या लाइफ में ना इधर इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं कोई दुश्मन नहीं सक्सेस आपका सबसे बड़ा दोस्त फेलियर आपका सबसे बड़ा दुश्मन तो वेन यू आर सक्सेसफुल एवरीबडी इज योर फ्रेंड When you are failure, everyone is your dushman. So there is nothing. It's not them. It's your success and failure what mattered most. And I believe in that. And I have no issues about that. I have a lot of friends who I believe in the industry who will be there for me whenever I want. But yes, this does matter that when you are successful, you will have more friends in the industry. You will be in everyone's party, in everyone's dinner, everywhere. And if you're failure, so you suddenly you next year you parties man. and um, you will not be you will not be at those dinners that's all that you will miss but your yeah, success and failure is your biggest to in partyon mein jana zaruri hota hai successful banne ke liye nahi yaar this is rubbish wo partyon mein kuch hoti nahi hai partyon mein sirf kaam nahi hota bahut log partyon mein jaate hain unko kaam nahi milta party se kaam nahi hota kaam se kaam hota hai you, your work speaks networking Not, networking is another term which i don't believe in networking okay. people if you do good work people will call you automatically rather than networking till now i never did network like hansel mehta called me up i called up actually i called up hansel mehta for someone else to Achha. help a friend of mine to cast him and hansel mehta offered me the show to main kisi ka aur ka bhalai karne gaya it was not networking uska kisi ka bhala karne gaya wo mera bhala ho gaya so it is karma i would say rather than networking and uh, No networking doesn't help. Even Bhushan ji came to me after Sandki Ag, so it is about the good work you do. So Sandki Ag did not a great business, but it was well spoken about. People liked the movie, so he gave me that offer, and I did the film. Uh, hopefully, whenever it happens uh, by the end of your career, आपको कैसे you want to be remembered as what kind of director or a person? Uh, a lot of people laugh at me. मैं राज को बोलता था मतलब राज भी कम very close to me in this film. Nidhi, my wife. मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे पांच पिक्चर बनानी है बस 
बस सिर्फ पांच पिक्चर है मुझे पिक्चर बनानी है वे पीपल रिमेंबर ईच फिल्म ऑफ माइंड मतलब यार ये डायरेक्टर था जिसने ये पांच पिक्चरें बनाई और अच्छी पिक्चर बनाई ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कुछ बहुत ही स्टीवन स्पीलबर्ग बनना है या ये राजू ईरानी hmm. बनना है मुझे पांच अच्छी पिक्चरें बनानी है जहाँ लोग टॉक अबाउट इट दैट जब भी मेरी पिक्चर से मैं जाना जाऊँ मैन आई विल आई ऑलवेज फील दैट आई बी आई रियली ओपिंग बिकॉज ऑफ दोज फाइव फिल्म आई विल बी रिमेंबर्ड इन लाइफ सो आई वॉन्ट टू मेक दोज फाइव फिल्म रियल फिल्म which i am proud of my people around me are proud of all the people who worked in that are proud of to mujhe wo panch picture banane but why is this bas uske baad like i said mujhe retire hona tha itne time se to hona hai retire but aap us mentality se relate nahi karte ki best hona hai industry mein nahi mujhe kuch best nahi mujhe main kisi se compete nahi karna chahta main apne life mein khud bahut sukh तो हैप्पी हूँ क्या मुझे काम मिलते जा रहा है और आई कैन डू द फिल्म आई हैव टू बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग दोज फिल्म योर टिपिकल बॉलीवुड फिल्म आई एम मेकिंग मतलब मैं बहुत ही रियल पिक्चरें बना रहा हूँ मैं अपनी टाइप की पिक्चर बना रहा हूँ जो कमर्शियल भी है पर इंस्परेशनल है तो दे आर डिफरेंट फिल्म आर नॉट योर रेगुलर फिल्म तो मुझे कुछ ही कंपीट नहीं करना मुझे कुछ ऐसा नहीं है क्या मुझे काम करना है रोज तो मुझे एक्टर मिल जाए मैं हमेशा वही सोचता हूँ क्या मेरी जो एक्टर मिल जाए एक्टर 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 वापस से बोल एक्टर 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 चाहिए एक्टर एक्टर मिल जाए हु फिट्स माय फिल्म राइट तो मेरे को इंदू जी ने भी उस दिन वो ही बोला कि तू बेस्ट कर रहा है यार तू अच्छी पिक्चर बना रहा है जहाँ में तेरे को तेरे एक्टर्स मिल जाते दैट इज द बेस्ट थिंग तो मुझे वही करना है क्या हाँ सिंपल गुड रियल फिल्म जिसमें मुझे मुझे मजा आए मोर देन एनी थिंग एल्स आई एम हैप्पी एंड माई पीपल वो मेक द फिल्म आई हैप्पी चलो सर थैंक यू सो मच काफी और कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो हमने तो क्वेश्चन में हमेशा यही करना चाहता हूँ यार क्या ऑनेस्टली यंगस्टर्स के लिए जिसके लिए भी बना रहे हो आप लोग इट इज वेरी हार्ड एक तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल ईजी नहीं है इट्स वेरी वेरी हार्ड इट्स नॉट ईजी टू एज इन मेक इट इन दिस इंडस्ट्री बहुत टाइम लगता है बहुत मेहनत लगता है बट यू शुड नॉट गिव अप इट इज आई फील दैट आई वॉन्टेड टू बी अ डायरेक्टर वेन आई ज्वाइन दिस इंडस्ट्री वेन आज ट्वेंटी वन आई बिकेम इज अ डायरेक्टर एट द एज ऑफ फोर्टी फाइव ओके एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट आई एम नॉट सैड अबाउट इट बहुत काम मिलता है इस इंडस्ट्री में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको राइटर बनना है और आप राइटर नहीं आई कैसे भी करके ना घुस जाओ अंदर पहली बात तो इंडस्ट्री में बाहर रह के बहुत ये है कि नेपोटिज्म और इंडस्ट्री ऐसी ही चलती है ऐसी नहीं चलती है आप पहले अंदर घुसो एज अ असिस्टेंट मैं तो बोलता हूँ लाइट मैन कुछ भी कुछ भी करके ना आप अंदर घुस जाओ पहले तो एक पिक्चर कर लो कुछ ना कुछ काम कर लो अंदर ताकि यू कम टू नो द वर्किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री राधा देन घर पे बैठ के बोलना कि यार ये नेपोटिज्म है नेगेटिव बनते जाना और कुछ नहीं करना और इन बॉम्बे इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस सो आई ऑलवेज से दैट यू टू वर्क सो राधा देन द सिटिंग एट होम एंड सल्किंग यू वर्क मेक मनी प्लस यू कम टू नो द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री तो पहला आई वुड सजेस्ट ऑल द यंगस्टर्स क्या कोई भी पिक्चर कोई भी शो कुछ भी हो आप काम चालू कर दो कैसे भी करके लेक आई ऑलवेज टेल पीपल के घर पे मत बैठो चलिए सर थैंक यू सो मच मजा आया आपसे बात करके